തിക്കുവായി തിക്കുവായും കരുത് പലവിധമാണ് കാരണത്തിനാണ് വരും ഒരു മനിതനുക്ക് തിക്കുവായി വരുവതർക്ക് ഇന്ന കാരണം താ ഉറുതിയാ അപ്പിന്നു ചൊല്ലി സൊല്ല മുടിയാദു പിരവിയില് ഇരുന്നേ ഒരുത്തരക്ക് തിക്കുവായി ഇരുക്കുന്നാ അത സരി പണ്ണ മുടിയാദു അതക്കാണ മുയച്ചി ചെയ്യരുത് ഇരവനാള മുടിതാ മുടിയും വേണ മുയച്ചി തണിയാ സഞ്ചി പാട്ടേ ഇരിക്കലാ തകുന്ത ഇയർക്കേ വൈതിയത കൊഞ്ച എടുത്തുമ്നാ ഒരളവക്ക് അത തിക്കുവായി സരി പണ്ണ മുടിയും അധികമാ കൊണ്ടേ കിട്ട ഫസ്റ്റ് തിക്കുവായി വരാമുടിതർക്കാക പേസന പ്രിയവങ്ങ നിറയെ വന്ന അവങ്ങ കിട്ട പേസന അധികമാന കഥകളെല്ലാം சொல்லணும் அதெல்லாம் சொல்றது மூலமா அந்த திக்குவாய சரி பண்ணலாம் இடையில திக்குவாய வந்தவங்க இந்த முத்ரை சங்கு முத்ரை நீங்க பிடிக்கிறது மூலமா உங்களுக்கு திக்குவாய வந்து கொஞ்சம் சரியாக தொடங்கும் இந்த முத்ரை பிடிச்சிட்டு ஓம் சொல்லலாம் அல்லது இம் என்ற உச்சரிப்பு வந்து நீங்க வந்து சொல்லிட் வர முடியும் அப்படி சொல்லிட் வரது மூலமா உங்களுக்கு திக்குவாய சரி வரதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அதுக்கு அப்புறம் நீங்க இடையில திக்குவாய வந்திருக்கு அப்படினா திக்குவாய எதனால வந்துச்சு அப்படினு பார்க்க வேண்டியது இங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரணி திக்குவாய் வந்து வருவதற்கு காரணம் நிறைய இருக்கும் சில பேருக்கு பயத்தினால வரும் சில பேருக்கு அதிர்ச்சினால வரும் சில பேருக்கு விபத்தினால வரும் சில பேருக்கு கொடுத்த பார்த்தாலே ஒரு மாதிரி நடுக்கம் வருதுனால வரும் இப்படி ஏதாவது ஒரு இயல்பு நிலைக்கு மாறுபட்ட தன்மை ஏற்படும் போது அங்கு திக்குவாய் ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் சில பேருக்கு கோவப்படும் போது வரும் இப்படி வரக்கூடிய திக்குவாய ஒன்று நம்ம கண்டுக்காம ஊற்றலாம் இன்னும் அந்த சூழ்நிலை மட்டும்தான் வருது அப்படிங்கும் போது கண்டுக்காம விட்டாலே அது போயிடும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அதை சரி பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த சூழ்நிலையில அந்த அந்த உணர்வு ஏற்படாமல் தவிர்க்க வேண்டும் அப்படி தவிர்க்கிறது மூலமா இங்கு திக்குவாய் வந்து போகும் இப்ப திக்குவாய்க்கு வைத்தியம் உண்டானு கேட்டா திக்குவாய்க்கு வைத்தியம் கிடையாது திக்குவாய் எதனால வந்ததோ அதற்குத்தான் வைத்தியம் திக்குவாய்ன்னு ஒரு வாய் தனியா இல்லை அது நம்மளுடைய உணர்வின் வெளிப்பாடு தானே ஒழிய மூளைக்கு செல்லக்கூடிய சமீட்சை அதாவது விஷயங்கள் ஒரு சிக்னல்னு சொல்லலாம் பிரதிபலிப்பு ம் பிரதிபலிப்பு மூளைக்கு செல்லக்கூடிய ஒரு பேசக்கூடிய தன்மைக்கு தகுந்த பிரதிபலிப்பு சரியான முறையில் சென்று சேரவில்லை என்றால் அங்கிருந்து உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய உத்தரவு சரியாக வந்து சேராது எங்கு பேசுகின்ற இடத்தில் அப்போ சில பேருக்கு வேகமாக பேசும்போது அங்கே திக்கும் சில பேருக்கு ரொம்ப மெதுவாக பேசினாலே திக்கும் இப்படி பல விதமான விஷயங்கள் இருக்கும் அதன் மூலமாக நீங்கள் ஒரு மேனரிசம் சில பேருக்கு உருவாயிரும் திக்கு போதுன்னு சொன்னாலே வாய் எடுத்து கையெடுத்து மூட அமைச்சிருவாங்க கையெடுத்து வாயை மூட அமைச்சிருவாங்க சில பேருந்து வாய் அப்படியே அமைதியை இறுக்கி பிடிச்சிக்குவாங்க தொண்டை இறுக்கி பிடிச்சிக்குவாங்க தலை அமுத்தி பிடிச்சிக்குவாங்க கால் அமுத்தி பிடிச்சிக்குவாங்க கை அமுத்தி இப்படி ஏதாவது ஒரு உணர்வு அவங்க வந்து செய்வாங்க அப்படி எந்த இடத்தை அவர்கள் அமுத்தி தாண்டார்களோ அதற்கு தகுந்தார் போல அவருடைய உணர்வு உள்ளுக்குள்ள தங்கி பயங்கரமாக ஆழமாகி இயல்பாகவே இந்த மேனரிசம் சேர்ந்து வரும்போது அந்த திக்குவாங்கிறது அவ்வளோ சீக்கிரம் போகாது அதனால் அந்த மேனரிசத்துக்குள்ளே நீங்கள் சிக்காதீங்க மேனரிசங்கிறது பழக்க வழக்கம் ஏதாவது ஒரு விஷயங்களை செய்யும் பொழுது காதல் நோன்றது கையை நோன்றது சும்மா சும்மா கால் ஆட்டுறது கை ஆட்டுறது அப்படின்னு ஏதோ ஒரு ஆக்ஷன் கொடுக்கறது ஒரு மாதிரி ஸ்டைலாக பார்க்குறது இதெல்லாம் கூட ஒரு விதமான பழக்க வழக்கம் அந்த மாதிரி திக்குவாய் வந்துட்டாலும் ஒரு வித பழக்க வழக்கம் வந்துடும் அந்த பழக்க வழக்கத்தினால என்ன ஆகும்னா அந்த திக்குவாய்ங்கிறது நீண்ட நாட்கள் நின்றும் தொடர்ந்து அந்த மாதிரி வரும்போது ஒரு திக்குவாய் வரப்போகுது அப்படிங்கிறத நாமளே பதிவு பண்ணுற மாதிரி அப்படி மேலே விஷயம் இருந்தால் முதல்ல அதை விட்டுருங்க ஸோ திக்குவாய்க்குன்னு தனியாக மறுபடியும் சொல்கிறேன் வைத்தியம் கிடையாது உங்களை உடலில் எங்க பாதிப்பு இருக்குன்னு பார்த்து அதனை சரி பண்ணுவதே திக்குவாய்க்கான வைத்தியம் திக்குவாய்க்கு மெயினான வைத்தியம் என்ன கவுன்சிலிங் திக்குவாய் உள்ள ஒரு நபரிடம் அவருக்கு எதனால் திக்குவாய் என்பது வந்தது என்பதை அவருக்கு சொல்லி புரிய வைத்து அவருடைய மனதில் நம்பிக்கை ஏற்படுத்தக்கூடியது தான் இங்க திக்குவாய்க்கு சரியாக கூடிய ஒரு முக்கியமான வைத்திய முறை அதனோடு சேர்த்து எதுக்காக மருந்து கொடுக்கணும் இதனால் ஏதாவது உறுப்புகள் பாதிப்பு அடைந்திருந்தா அந்த உறுப்பினை பலப்படுத்துவதற்காக திக்குவாய்க்கு நம்ம வைத்தியம் கொடுக்குறோம் சில பேருக்கு நரம்பு வீக்காக இருக்கும் அதனால் திக்குவாய் வரும் அந்த மாதிரி நரம்பு வீக்காக இருக்கிறவங்க விபத்தினால் நரம்பு வீக்காக இருந்துச்சு அப்படின்னாலுமே லேசாக வீக்கு தான் இருக்குதுன்னா சரி பண்ணலாம் அதே விபத்தில் வந்து நரம்பு கட் ஆயிடுச்சு அதனால் வந்திருக்குது அப்படின்னா அதை சரி பண்ண முடியாது அப்போ சரி பண்ண முடியாதுங்கிறதையும் அவங்கள்ட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அவங்க இப்படியே வாழ்வதற்கான நம்பிக்கையை அங்கே வந்து கொடுக்க வரணும் அப்போ ஒரு முறையிலேயே அந்த நம்பிக்கை வந்துருமா சில பேருக்கு ஒரு முறை சொன்னாலே அந்த நம்பிக்கை வந்து வந்துடும் சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு மூன்று முறை வந்து வைத்தியம் வந்து பார்க்க மாதிரி வரும் இதுவும் ஒரு வைத்தியம்தான் ஸோ இதுக்கு சைக்காலஜிக்கல் டாக்டர்கிட்ட போனால் சரியாகுமா இந்த டாக்டர் போனால் சரியாகுமா அந்த டாக்டர் போனால் சரியாகுமா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஆராய்ச
கீழே தொடங்குது அப்படின்னா அங்கே நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு சரியாகும் அவர் வந்து பெரிய இடத்துல இருக்காரு சின்ன இடத்துல இருக்காரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் வச்சுருக்காரு அதெல்லாம் ரெண்டாவது விஷயம் அங்கே போனாலே எனக்கான பிரச்சனை வந்து தீருது அதே நேரத்தில் நெகட்டிவாக வந்து என் உடம்புல எந்த விதமான சைடு எஃபெக்டும் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளை நான் ஏற்படுத்தி கொள்ளவில்லை நான் நானாகவே இருப்பதற்கான வாய்ப்பில் எனக்கு உருவாகுது அப்படின்னா அந்த மருத்துவர் உங்களுக்கு சிறந்த மருத்துவராக காட்சி கொடுப்பார் அவர் தான் உங்களுக்கு சிறந்த வழிகாட்டியாகவும் இருக்க முடியும் அப்படிப்பட்டவரை தேடி நீங்கள் பயணம் பண்ணுங்கள் ஒரு குருவை எப்படி தேடி பயணம் பண்ணுறோமோ அதே போல் தான் நல்ல மருத்துவரை தேடியும் சில நேரத்தில் பயணம் பண்ண வேண்டிய கட்டாய சூழ்நிலை உருவாகுது ஸோ திக்குவாய் அப்படிங்கிறத நானே சரி பண்ணால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் முயற்சி பண்ணிங்கன்னா நல்லா பேசணும் நல்லா பேசணும் பேசும்பொழுது கூச்சப்பட கூடாது பேசும்பொழுது கூச்சப்படாமல் இருந்தீங்கனாலே உங்களுக்கு அந்த திக்கு வாய்ங்கிறது சரி செய்யப்படும் எங்கு திக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்து அந்த இடத்தில் நிதானமாக செல்ல வேண்டுமா அல்லது வேகமாக செல்ல வேண்டுமா என்பதை முடிவு செய்யணும் சில பேருக்கு வேகமாக போனாங்க அப்படின்னா அங்கு திக்குவது நின்றுவிடும் சில பேர் நிதானமாக சென்றார்கள் என்றால் அங்கு திக்குவது நின்றுவிடும் திக்குவாய் உள்ளவர்கள் மிக திறமைசாலிகளாக சில நேரத்தில் இருப்பாங்க அவர்களுடைய திறமை வந்து சாதாரணமானதாக இருக்காது ஏன்னா மூளை அதிகமான விஷயங்களை வெளிப்படுத்த துடிக்கின்ற பொழுது சில பேருக்கு திக்குவாய் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அப்போது சில மனிதர்கள் திறமைசாலியாக இருப்பாங்கன்னா காரணம் என்ன அவங்களுடைய மூளையின் தெ செயல்திறன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ திக்குவாயை வெல்லக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு மனிதன் உருவாகிறான் அப்படின்னா அவன் இந்த சமுதாயத்தில் ஏற்கனவே ஏற் நிறைய பேர் அவனை அவமானப்படுத்தி கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த அவமானத்தை வென்றெடுக்கக்கூடிய திறமைசாலியாக அவன் மாறுறான் அப்படி மாறுறப்போ அவனுடைய சக்தி நிலைப்பாடு மிக பிரம்மாண்டமானதாக வளர்ச்சிக்குரியதாக உங்களுக்கு வந்து வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும் அதுதான் இந்த திக்குவாயில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மூளை திறன் அதிகம் உள்ள மனிதர்களை உருவாக்கும் திறன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிற காரணம் அதுதான் எவன் ஒருவன் அவ அவமானங்களை ஜெயித்து கொண்டு மேலே வருகின்றானோ அவன் இந்த உலகத்தில் எதையும் என்று விடக்கூடிய சக்தி படுத்த முடியும் நாம் மாறிடுவான் ஏன்னா அவனுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து மனம் தோய்ந்து போகக்கூடிய அளவுக்கு வேதனைகள் எது வந்தாலும் அதனை சரி செய்யக்கூடிய வழிமுறை தெரியும் இந்த உலகம் இப்படித்தான் ஏசி கொண்டிருக்கும் நாம் நம்மளுடைய கடமையை மட்டும் செய்ய வேண்டும் என்ற குறிக்கோளில் அவன் செல்லும் பொழுது அவனை சுற்றியுள்ள தடைகள் தானாக உடைந்து விடும் அதற்கு இது ஒரு உங்களுக்கு ஒரு பயிற்சியாக வந்து இருக்கும் அப்போ திக்கு வாயில் மட்டும்தான் அப்படின்னா அப்படி கிடையாது எந்த நோயாக இருந்தாலும் நீங்கள் பிறர் கூறுவதை காதில் வாங்காமல் உங்கள் உடல்நலின் மேலும் உங்களை சரி செய்வதுக்கான காரணிகளையும் கையில் பிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அதுவும் இயற்கை முறையாகவே கையில் உங்களால் பிடிச்சி முடிச்சு உங்கள் உடம்ப திரும்ப நீங்கள் எடுக்கிறதுக்கு முடிஞ்சது அப்படின்னா நீங்கள் பல பேருக்கு வாழ்வை கொடுக்க முடியாக மாறிடுவீங்க அதனால் திக்கு வாய் இருக்கிறவங்க நல்லா பேசுங்க நிறையா படிங்க நிறையா பாடுங்க நிறையா ஆடுங்க நிறையா ஓடுங்க நிறைய பேசும்போது உங்ககிட்ட ஸ்பீச் பண்ணுறதுக்குன்னே வந்து இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள்கிட்ட போய் பேசுங்க உங்கள் மேல் நம்பிக்கை வைத்திருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்கக்கிட்ட போய் நல்லா உரையாட தொடங்குங்க உங்களுடைய வார்த்தைகளில் எந்த வார்த்தை உங்களுக்கு வரவில்லை என்று சொல்கிறதோ அந்த வார்த்தைக்கு தகுந்த உச்சரிப்புகள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அந்த உச்சரிப்புகளை திரும்ப திரும்ப சொல்லுங்கள் இதெல்லாம் தான் கவுன்சிலிங் இப்போ எங்கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வரவங்களுக்கு நான் வந்து கொடுப்பேன் அவங்க கூட பேசி அவங்கக்கிட்ட என்ன பிரச்சனை இருக்குதுன்னு பார்த்து அந்த பிரச்சனைக்கு தகுந்த பலனை வந்து இதை இப்படி செய்தால் இது சரியாகும் என்று அவர்களுக்கு நான் எழுதி சொல்லுவேன் சில நேரத்தில் அந்த திக்கு வாய்க்கு வந்து பிரெயினை வந்து ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்க வேண்டிய அவசியம் வரும் அங்கே ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குதா பிரெயினில் கிளாட் ஏதாவது ஆகிருக்குதா போகக்கூடிய பெல்ட் வெசல்ஸ் ஏதாவது நசுங்கி இருக்கின்றதா என்பதையெல்லாம் கொஞ்சம் உற்று நோக்க வேண்டிய அவசியம் வந்து ஏற்படும் அதனால் அதெல்லாம் மருத்துவத்தில் சில நேரத்தில் மட்டும்தான் டெஸ்ட்டு தேவைப்படும் அதை பார்த்துட்டும் நம்ம டைரெக்டாக அந்த இடத்துல எங்கே பாதிப்பு இருக்கும் அந்த பாதிப்பு கிட்ட இருந்தது மாதிரி நாம் உணவு முறையை சொல்லி இங்கே பழக்க வழக்கங்களை கொண்டு வரணும் அப்போ பொதுவான உணவு முறை அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னா மூளைக்கு எதுவெல்லாம் பலம் கொடுக்குமோ அந்த உணவுகள்லாம் சாப்பிட்லாம் எலும்புகளுக்கு எதெல்லாம் பலம் கொடுக்குமோ அந்த உணவுகள்லாம் சாப்பிட்லாம் ரத்த நாளங்களை எதெல்லாம் விரிவடைய செய்யுமோ அந்த உணவுகள் எல்லாம் சாப்பிட்லாம் அப்போ கொலவளப்பான வளவளப்பான உணவுகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காய்கறிகள் வெண்டைக்காய் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி கொலவளப்பான வளவளப்பான காய்கறிகள்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கிறது மூலமாக உங்களுக்கு மூளை இரத்த நாளங்கள் இதெல்லாம் வந்து எளிமையாக எளிதில் கடத்தியாக ரத்தம் செல்லும் பொழுது உங்களுடைய சமிக்சை சரியான முறையில் போகிறப்போ உங்களுக்கு உச்சரிப்பு என்பது சரியாக வர ஆரம்பிக்கும் நீர் சுத்தமாக இருந்தாலே உங்களுடைய பேச்சின் ஆதாரம் நன்றாக இருக்கும் அதனால் நீர் ஆதாரத்தை பாதுகாப்பதற்கான வேலையை செய்ய தொடங்குங்க இந்த திக்குவாயினால வென்றவர்கள் அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய பேர் சொல்லலாம் அதில் க
ஸ்பீச்சை உங்களுடைய கண்ணாடி முன்னாடி உட்காந்து நீங்கள் பேச பேச உங்களுக்கு இந்த திக்குவா என்பது சரி செய்யப்படும் அந்த கண்ணாடி முன்னாடி உட்காந்து பேசும்போது உங்களுக்கு தேவையான ஏதாவது ஒரு டாப்பிக்கு ஆர்டிக்கல் இது சம்மந்தமான விஷயங்களை நீங்கள் ரொம்ப அன்பாக ரொம்ப நேர்மையாக ரொம்பவும் ஆழமாக புரிதலோடு நீங்கள் வந்து அதை வந்து வெளிப்படுத்தணும் அதுதான் இங்கே ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா அப்போ தான் அது வந்து உங்களுக்குள்ள ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்கக்கூடியதாக மாறும் நீங்கள் அங்கே கண்ணாடி முன்னாடி எப்படி நீங்கள் ரியாக்ட் பண்ணுறீங்களோ அதை பொறுத்தே உங்களுடைய வளர்ச்சி வந்துருக்கும் கோவமாக பார்த்துக்கிட்டு நீங்கள் பேசினீங்க அப்படின்னா இங்கே கோவமாகவே வரும் அந்த கோவமாக இருக்கும்போது ஏதாவது தவறுதல் அங்கே திட்டுறீங்க அப்படின்னா அந்த தவறுதல் திட்டுதல் உங்களுக்கு அப்படியே திரும்பி வரும் அதனால் அன்பாக பேசுங்க நிறைய டாபிக் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து படிக்கலாம் முன்னாடி உட்காந்துட்டு பேப்பரை பார்த்து அப்படியே படிச்சுட்டே இருக்கலாம் அதன் மூலமாகவும் வர தொடங்கும் அதை படித்து மனப்பாடம் செய்து அந்த வார்த்தைகளை திரும்ப திரும்ப உச்சரிச்சு பார்க்கலாம் ஒரு மீட்டிங் போகிறதுக்கு முன்னாடி இப்படிலாம் பேசினா நல்லா இருக்கும் அப்படிலாம் பேசலாம் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு முயற்சி செய்து பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் பேசக்கூடிய வார்த்தைகளில் ஒவ்வொரு வார்த்தையாக வந்து பேசலாம் கோர்வையாக பேசலாம் ஒவ்வொரு எழுத்தாக பேசலாம் இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து கண்ணாடி முன்னாடி நின்று நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும் இப்படி ஒரு வழிமுறையை பின்பற்றி அதன் மூலமாக நீங்கள் உங்களுடைய பிரச்சனையை சரி செய்வதற்கு நீங்கள் எடுக்கின்ற முயற்சிகள் மூலமாக ஏதாவது தடைகள் ஏற்படுகின்றது என்று வைத்து கொண்டால் அந்த தடைகளை வெல்வதற்கு நீங்கள் சோர்வடையக்கூடாது மனச்சோர்வு என்பது கண்டிப்பாக இல்லாமல் இருந்தால் இந்த திக்குவாய் என்பது மிக அற்புதமாக சரி செய்யக்கூடிய ஒன்று முதல் நிதானம் தேவை பொறுமை தேவை திக்குவாயில் கண்டிப்பாக பொறுமை தேவை ஒரு சில பேர்த்துக்கெல்லாம் பத்து வருஷம் பாஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம்லாம் இருக்கும் அப்போது அவங்களுக்கு உடனே ஒரே நாளில் சரியாகணும்னா முடியாது அவ்வளோ தூரத்துக்கு உள்ளுக்குள்ளே மனசில் அழுத்தமாக பதிஞ்சு கிடக்கும் அவங்களுக்கெல்லாம் மன அழுத்தம்ங்கிறத விட பிறருடைய திட்டுக்களையும் இதையும் கேட்டு கேட்டு நமக்கு இது சரியாகுமாங்கிற அவநம்பிக்கை அதிகமாக உள்ள இருக்கும் அந்த அவநம்பிக்கையை போக்குறதுக்கே பல நாட்கள் ஆகும் உடனே போக்கணும் ஜீபம்பான் ஆக்கணும் அப்படின்னா அதற்கு மந்திரம் தான் போடணும் அந்த மந்திரம் இருக்கும் வரை வேலை செய்யும் தந்திரம் இருக்கும் வரை வேலை செய்யும் ஆனால் உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த விஷயங்களை களைந்து விட்டால் நிதானமாக களைகின்ற பொழுது முழுமையாக விடுபட்டு தொடங்கும் சரிங்களா அதனால் திக்குவாயை சரி பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய முழு ஒத்துழைப்பை கொடுங்க உங்களுக்கு சரியான முறையில் வைத்தியம் பார்க்கும் மருத்துவரை தேடி நாடி செல்லுங்கள் அவர் மூலமாக சரி செய்யலாம் விருப்பம் இருந்ததுன்னா திக்குவாய் உள்ள பேஷண்ட்டு என்னுடைய கிளினிக் வரலாம் நான் கவுன்சிலிங் மூலமாகவும் உங்களுக்கு என்ன குறை உள்ளது என்பதை கண்டறிந்து அதற்கு ஏற்ப ஏ கொடுக்கக்கூடிய அதற்கு ஏற்ப கொடுக்கக்கூடிய இயற்கை வழி மருத்துவம் அதாவது மாற்று வழி மருத்துவம் சொல்லக்கூடிய பாத அழுத்த சிகிச்சை அக்கு பிரசர் அல்லது அக்கு பஞ்சர் நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட் அதாவது மண் குளியல் வாழையிலை குளியல் அதோடு சேர்த்து ஹோமியோபதி மெடிசன்ஸ் ஃபுட் ரெமெடி ஃபுட் தெரப்பி இதன் மூலமாக உங்களுக்கு நான் வைத்தியம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் விருப்பம் இருந்ததுன்னா தாராளமாக ஸ்ரீனேசியா ஹோமியோ ஹெல்த் சென்டரில் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கான திக்குவாய்க்கான கவுன்சிலிங்கை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் சொல்வதோட கவுன்சிலிங் தான் இந்த கவுன்சிலிங்கில் உங்களுக்கு இது போல தான் உங்களுடைய மனதில் உள்ள எண்ணங்களை நீக்குவதற்கான வழிகளையும் அதற்குரிய முத்திரைகளையும் யாருக்கு என்ன விதமான நோய்கள் இருக்கிறதோ அதற்குரிய தேவையான உணவு மருந்துகளையும் ஹோமியோபதி மருந்துகளையும் கொடுத்து உங்களுக்கான திக்குவாயை போக்குவதற்கான வழிமுறையை நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் அதை நீங்கள் பின்பற்றி போகலாம் இதுக்கு எத்தனை நாளில் சரியாகும் அப்படிங்கிறதுக்கு உத்தரவாதம் ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டுக்கும் வேறு வேறு மாதிரி மாறி வரும் சில பேருக்கு மூணு மாதத்தில் வரும் சில பேருக்கு ஒரு வருடத்தில் வரும் இருபத்தொரு வருடம் இருந்த திக்குவாய்க்கு நான் வந்து ஒரு மூன்று முறை கொடுத்த ட்ரீட்மெண்ட்டில் ஓரளவிற்கு அவர் நன்றாக உரையாடினார் அவரிடம் உள்ள சில சில குறைபாடுகள் வந்து நீங்கியது அவரது மூலமாக அவருக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்துச்சு அதன் மூலமாக அவர் வந்து இப்போ பேச தொடங்கியிருக்காரு ஏற்கனவே பேசி திக்கி திக்கி பேசியிருந்தவர் இப்போ கொஞ்சம் பேச முடியுங்கிற கான்ஃபிடென்ட்டாக பேசிகிட்டு இருக்காரு அவ்வளவுதானே ஒழிய அதை தாண்டி அவர் தொடர்ந்து வருகின்ற பொழுது அவரிடம் உள்ள குறைபாடுகள் முழுமையாக நீக்குவதற்கு அவர் தான் காரணியாக இருக்கிறார் நான் வெறும் கருவி அவர் தான் மருத்துவர் ஸோ ஒவ்வொரு திக்குவாய் பேஷண்ட்டும் நீங்கள் தான் மருத்துவர் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை கேட்டறிந்து அதை பின்பற்றி நீங்கள் செயல்பட்டீங்க அப்படின்னா மிக பெரிய பெரிய அளவில் மிக சீக்கிரமாக உங்களுடைய வாழ்வில் வெற்றிகள் வர தொடங்கும் இப்போ நாங்கள் கூட சில நேரத்தில் வேகமாக பேசும்போது அங்கங்கே வார்த்தைகள் தடுமாறுது ஏன்னா வார்த்தைகளை சரியான முறையில் தமிழில் சரியான முறையில் போட முடியும் போது அது பழக்கம் வராதப்போ அந்த வார்த்தைகள் வந்து தடுமாற்றம் வரும் அப்போ நமக்கு தெரியாத விஷயங்களை உரையாடுகின்ற பொழுதும் சில வார்த்தைகளுக்கு பொருள் தேடி போடுகின்ற பொழுதும் திக்க தொடங்கும் அதற்கு எந்த விதமான தவ
பின்பற்றி உங்களுக்குள்ளே இருக்க திக்குவாயை போக்குறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள் மாத்திரைகள் மூலமாக திக்குவாயை சரி பண்ண முயற்சி பண்ணாதீங்க திக்குவாய்க்கு மாத்திரை கிடையாது திக்குவாய் எதனால் வந்ததோ அந்த காரணிக்கு தான் மாத்திரை மற்றபடி திக்குவாய்க்கு பயிற்சி மட்டுமே உளப்பயிற்சியும் மனப்பயி மனப்பயிற்சியும் இது இரண்டுமே திக்குவாய்க்கு சரியான மருந்து அடுத்து பேச்சு ஸ்பீச் தெரப்பி பேசுகின்ற பயிற்சி அதை நாங்கள் கொடுக்கின்றோம் விருப்பம் இருக்கிறவங்க வாங்க வந்து நீங்கள் வந்து கேட்க எடுத்துக்கலாம் வீட்லேயே நீங்கள் எடுத்துக்கிற மாதிரி அந்த வீடியோ நிதானமாக கேட்டு இதில் இருக்கக்கூடிய நுணுக்கங்களை நீங்களும் ஆலோசனை செய்து பின்பற்றினீர்கள் என்றால் வெற்றி கிடைக்கும் இந்த வீடியோவை உங்களுக்கு பிடிச்ச நண்பர்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் யாருக்கேனும் எங்காவது திக்குவாய் இருந்தால் அவர்கள் இதனை பார்த்து சரி செய்து கொள்ளட்டும் ஏனால் என்றால் வர முடியாதவர்கள் அங்கிருந்தே வைத்தியம் பார்த்து கொள்வதற்கு இது உபயோகமாக இருக்கும் ஆன்லைன் மூலமாக கன்சல்டேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் வந்து எனக்கு ஆன்லைன் கன்சல்டேஷன் ஃபீஸ் போட்டு உங்களிடம் நான் வந்து ஃபோன் மூலமாக உரையாடி உங்களுக்கான விளக்கத்தை நான் கொடுக்க முடியும் உணவு பழக்கத்தை நான் வந்து உங்களுக்கு வெளிப்படுத்த முடியும் அதற்கு உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸை எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக எடுத்து உங்கள் ஃபோட்டோவெல்லாம் ஒட்டி உங்கள் நேம் இந்த மாதிரி இதற்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறேன் சொல்லிட்டு எழுதி அனுப்பிச்சி விட்டீங்க அப்படின்னா அதை நாங்கள் எங்களுடைய ஃபைல் ரெக்கார்டிங்கு வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா உங்கள்கிட்ட நாங்கள் ஆன்லைன் மூலமாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவோம் ஏன்னா யார் கேட்குறாங்க என்ன கேட்குறாங்க அவங்களுடைய ஏஜ் என்ன இதெல்லாமே தெரியணும் ஸோ அது இல்லாமல் நம்ம ஒருத்தருக்கு வைத்தியம் எங்கேயுமே பார்க்குறது தவறான விஷயமாக இருக்கும் வைத்தியத்தில் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் இந்த முத்திரையை தொடர்ந்து காமிச்சிட்டு காரணம்னா அந்த முத்திரையை நீங்கள் மனப்படம் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த முத்திரையை காண்பிக்க செய்வதன் மூலமாக திக்குவாய் வந்து சரி செய்வதற்கு பல வாய்ப்புகள் உண்டு சரிங்களா நன்றி மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் நண்பர்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சேனல் பிடிச்சா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்